ഇത് ലവ്ലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി യു ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഒരു കല്ലെടുത്ത് ആകാശത്തേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ അതൊന്നെങ്കിൽ വീഴുന്നത് ഒരു ആന്ധ്രക്കാരൻ്റെ തലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയാളിയുടെ തലയിലോ ആയിരിക്കും ഞാനിവിടുത്തെ ഒരു ബി ടെക് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മെക്കട്രോണിക്സാണ് പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാം വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ നാലാം വർഷം ഇനിയിപ്പോൾ നാലാം വർഷം എക്സാംസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു ക്ലീൻ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം ആ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളതൊക്കെ ഇവർ കാശ് എടുത്തിട്ടേക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ജനുവിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം കാണിച്ചു തരും ലൈസൻ എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം മുഴുവനായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം അകത്തേക്ക് പോവാൻ രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത് ഒരു അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഏക്കർ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസാണ് പക്ഷേ ഇതിന് ചുറ്റും ഗേറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടേ രണ്ട് ഗേറ്റുകളെ ഇവർ ഓപ്പൺ ആക്കി തരും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാനും പുറത്തേക്ക് പോകാനും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഗേറ്റ് ഇതാണ് മെയിൻ ഗേറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക വാഹനങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ബൈക്കിലോ മറ്റോ കാറിലോ ഒക്കെ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവഴി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതേ പക്ഷേ നടന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അതിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗേറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതിനകത്ത് നോർമലായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഗേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഇതേപോലെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് പിന്നെ ഇന്ന് അടുക്കൂടെ പോകുന്ന റോഡ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഹൈവേ നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കന്യാകുമാരി തൊട്ട് കാശ്മീർ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ടി റോഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നാഷണൽ ഹൈവേ കോടെന്ന് എന്തായാലും ഇതിനകത്തോട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇത് ഇത്രയും തിരക്കിവിടെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിന് സിറ്റി ആണോ ടൗൺ ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് ഒരു ജലന്ധറാണ് ഈ ലൗലി പ്രോഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളത് പക്ഷേ ആ ജലന്ധർ സിറ്റിയിലല്ല അവിടുന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാറി ഒരു നോർമൽ ഒരു ഹൈവേയുടെ സൈഡിലേക്കാണ് ഈ ഒരു കോളേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും തിരക്കിവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കോളേജിൽ നാൽപ്പതിനായിരം ആൾക്കാർ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് കോഴ്സുകൾ ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗേറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും നടന്നു പോകുന്നവർക്കല്ലേ ഇത് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്കൂടെ മാത്രമേ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പുറത്തെ കയറ്റൂല അത് വണ്ടികളാണ് അവിടെ വണ്ടികൾ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ഡി കാർഡ് കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ ഐ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഐ ഡി എടുത്താലേ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി കയറ്റാൻ പറ്റും നിങ്ങളിപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം ഉള്ളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ ഡി കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു ടേൺ സ്റ്റൈൽ മെഷീൻ ഉണ്ട് അതിൽ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റൂ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ ഐ ഡി കാർഡ് എടുക്കാൻ മറന്നു അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇവരുടെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് യു എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി ടച്ച് എന്ന് പറയും അതിൽ നമ്മളെ പ്രൊഫൈൽ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളിലേക്ക് വിടുള്ളൂ കണ്ടണക്ക് തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വെച്ച് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഐ ഡി കാർഡ് ആദ്യം വെക്കണം അതിനുശേഷം ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂടായ്പകളൊന്നും പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് വട്ടം ഐ ഡി കാർഡ് വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എൻട്രി ചെയ്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പിന്നെ എൻട്രി ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ബാഗും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരവും ബോഡിയും ചെക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ നമ്മൾ ഊതാൻ വരെ നമ്മളോട് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കോൾ വല്ലതും ക
ഭയങ്കര റേറെ ആയിട്ട് മഴ പെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ വരെ നല്ല വെയിലായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ് ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേന് ഉച്ച മാത്രമല്ല വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും രാത്രി ഒരു മണിക്ക് നാൽപ്പത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അത് മഴയായി ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീട് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഓ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂക്കൾ അന്ന് സീസണിൽ കഴിഞ്ഞു മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് പൂക്കളായിരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എൽ പി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്റ്റുഡൻസും ഇട്ടേക്കുന്ന വീഡിയോസും റീൽസും മറ്റും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നടന്ന് 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 ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ യുണി ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറേ ആംബുലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നതിന് ഒരു പൈസയും കൊടുക്കണ്ട മെഡിസിന് മാത്രം പൈസ കൊടുത്താൽ മതി അതിപ്പോൾ കിടന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ റൂമിനോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഒരു പൈസയും കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് മെഡിസിൻ മാത്രം മെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മേടിച്ച് കൊടുക്കാൻ മാത്രം മതി ഹോസ്റ്റലിൽ ഉള്ളവർക്കായാലും പുറത്ത് നിൽക്കണവർക്കായാലും സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാർക്കാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ പണി കിടക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ഒരു മേളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു രസമാണ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ എൻട്രി അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണി ഓഡിറ്റോറിയം നമ്പർ വൺ ആണ് ഇവിടെ ഏകദേശം മൂന്ന് ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളുണ്ട് കുറേ സെമിനാർ ഹാളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റോറിയംസ് എല്ലാം അത്യാവശ്യം വലുത് ഓഡിറ്റോറിയം നമ്പർ വൺ അത് ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ ടു ആണ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ മൊത്തം അമ്പത്തി ഒമ്പത് ബിൽഡിങ്സ് ആണുള്ളത് അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ബിൽഡിങ് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ബ്ലോക്ക് മെക്കാനിക്കൽ അഗ്രികൾച്ചർ ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നടന്നു പോകണമെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര പാടാണ് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ബൈ ബൈക്കില്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ ഈ ഓട്ടോകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടോ റിക്ഷകൾ ഈ റിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം ആ പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടം വരെ പോകാനായിട്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ചൂസ് ചെയ്താണ് പോകാറ് വെയിലത്തൊക്കെ വേറെ ഒരു പണി നടക്കൂല അതും ലേറ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാഷൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണ് ആ ഫാഷൻ ബ്ലോക്ക് സൈഡിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാഷൻ സ്കൂൾ കാണിക്കാനൊന്നുമല്ല ഇതൊരു മെയിൻ സ്പോട്ടാണ് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നതും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ടാണ് സ്കേറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് സ്കേറ്റിംഗ് അറിയാവുന്നവരും സ്കേറ്റിംഗ് പഠിക്കാനും എല്ലാം താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ വരിക ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിലാണ് മെയിനായിട്ട് സ്കേറ്റിംഗ് നടക്കുക ഇവിടെ അല്ലാണ്ട് ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ സമയം എന്നാൽ രണ്ടു മണി ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു വൈകുന്നേരം നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ സ്കേറ്റിങ്ങിനുള്ള ആൾക്കാർ വരും എക്സാം ആയിട്ട് വരും എന്ന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് ഇവിടെ കുറേ പേരുണ്ടാവും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പാർക്കിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ഫേമസ് പാർക്ക് ഇത് നമ്മൾ പറയുക ഡിൽഡോ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡി പാർക്ക് എന്നാണ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പാർക്കിന് ആ പേര് വന്നതെന്ന് ശരിക്കും അതൊന്നും അല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ പേരിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അറിയാം മലയാളികളൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുണ്ട് അവിടുത്തെ ചെറിയ എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും അതൊരു പിച്ച് യൂസ് ആയിട്ട് ചെറിയ കൗണ്ടർ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ കളിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഫുഡ് കോർട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഫുഡ് കോർട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് ആ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഫുഡ് കോർട്ടാണ് ഇത് പറയാനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈഡിലെ ഫുഡ് കോർട്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെൽജിയം ബാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പുണ്ട്
കോളേജ് ഓൺ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ ഈ തിരക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തിരക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണ് പിന്നെ ഒരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ അത് പറയേണ്ടതാണ് എടുത്ത് പറയണം നിങ്ങൾ എവിടെയും വേസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത് കാണില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ്സ് ചുറ്റിനുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റിന് വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് കവറൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അത് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കവറിലൊക്കെ അവർ അപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കത്തില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫാർമറ്റിക്കൽ സൈസിൻ്റെ ബിൽഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബീ ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പുറം സൈഡിലാണ് രണ്ട് വഴിയായിട്ടാണ് പോവുക ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ എത്താം ഇതിന് ഉള്ളിലൊന്നും ഞാൻ കയറി കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ എല്ലാം സെയിമാണ് ലാബ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അവർ അതൊക്കെ ഓതറേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ സ്പോട്ടാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ സ്പോട്ടാണ് ബി ആർക്കിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പാർക്ക് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രേസർ ഷൂസിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഷോ ഷൂസ് അവരുടെ മാത്രം ഷൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കോയറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ സ്പേസിൽ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും വന്നിരിക്കുക ബി ആർക്കിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ബി ആർക്കിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വന്നിട്ട് അവർ സ്പോട്ടിൽ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കും ആൾക്കാർ സ്റ്റുഡൻസിന് വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫോട്ടോ അപ്പോൾ പേപ്പറിൽ വരച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അതിനൊക്കെ ഉള്ള മെയിൻ സ്പോട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ലാത്തത് ഹോസ്റ്റലേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പഠിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നോർമലായിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് നൈസ് സ്പോട്ട് അല്ലേ ഇതാണ് മറ്റൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട റോഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല ഇതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ സ്കൂളാണ് ആ ഡിസൈനിങ് സ്കൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കിടെക്ചർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടി മീഡിയ അനിമേഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എത്ര അടിപൊളിയൊരു ക്യാമ്പസ് ആണ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയാലും എല്ലാം ആയാലും അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കവിടെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെയും ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെയും ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റും ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടക്കം വിചാരിച്ചിട്ട് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കുറേ റഷ് അവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒരു എട്ടര തൊട്ട് പത്തര വരെയൊക്കെ റഷ് അവേഴ്സ് ആണ് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ വൻ തിരക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്കൂടെ ഒന്നും നടക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് തോന്നല്ല ഇത്രയും വലിയ ക്യാമ്പസ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിനൊന്നും നടക്കാവില്ല നമുക്ക് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ മറ്റേ ഈ റിക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ റിക്ഷൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ വൺ ക്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ക്യൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഈ റിക്ഷയിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇത് ഇതിലേക്കൂടെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കിൻ്റെ എടുക്കാഞ്ഞത് ഒരു ഓഫ് ഡേ എടുത്തതുകൊണ്ട് അത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നടന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ വൻ ചടപ്പായി പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് ആ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് മൾട്ടി മീഡിയയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പുറം സൈഡാണ് ഇതാണ് മെയിൻ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ചായ കിട്ടും കേട്ടോ മിഷൻ ചായ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചായ കിട്ടുന്ന ഇവിടെയാണ് ആ സ്പോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിച്ചോ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പാർക്കിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പാർക്കിംഗ് ഒന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കര
അത് യൂണിയമാൾ മാത്രമല്ല അതിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് ആ ഡിവിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ് വെൽഫെയർ എന്നാണ് പറയുക സ്റ്റുഡന്റ് വെൽഫെയർ വിങ് എന്ന് എഴുതിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡി എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയാം ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്ത് ഒരു പരിപാടി നടക്കുവാണെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയമാൾ ഇവിടെയാണ് മെയിനായിട്ടും റോഡ് ഷോകളും ബൈക്ക് ഷോകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക മെയിനായിട്ടും പരിപാടികൾ എന്നും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ഈ ബോർഡുകൾ എന്നും ഈ കാണുന്ന ഓരോരോ ബോർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓരോന്ന് ഓരോ ദിവസം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറും കാര്യം എന്നും പരിപാടി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്നും വൈകുന്നേരം നാല് മണി അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ഒരു മ്യൂസിക് ഷോയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മുടെ യൂണി സെൻറ്റർ വരിക അല്ലെങ്കിൽ യൂണി മാൾ വരിക അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവും എന്നും ഹാപ്പനിങ് ഉള്ളൊരു കോളേജ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ബോറടിക്കുന്നൊന്നും വിശ് വിചാരിക്കുകയേ വേണ്ട ഒരു രീതിയിലും ബോറടിക്കില്ല കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനാണെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ തന്നെ ഓരോ ഓർഗനൈസ് ഇവിടെ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ശരി ക്കും ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു പരിപാടികൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫുള്ള് കാര്യങ്ങളും ആ പറയണ ഡി എസ് ഡബ്ല്യുവിലാണ് നടക്കുക ഇതിനുള്ളിലാണ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻ പരിപാടികളും നടക്കുക എന്നും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും ഓരോ റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് മീറ്റിംഗ് നടക്കാറുണ്ട് പരിപാടി നടക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സി വിയും ഇതിലൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഓരോ പരിപാടി നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടീം മാനേജ്മെൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് അങ്ങനെ 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 ചെനക പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മടി പിടിച്ചിരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ എന്നും വന്ന് നമുക്ക് ഓരോ പരിപാടികൾ നടത്താനും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ യൂണിമാളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ ശരിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് വൈകുന്നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ആ എല്ലാവരും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഒരു എന്നാലും എപ്പോഴും ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് അത് വെച്ചിട്ട് ക്രൗഡ് കുറവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ഷോപ്പുകളും ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പുകൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഫുഡ് കോർട്ടുകൾ എല്ലാം കുറച്ച് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇതിനുള്ളിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിന് എട്ട് നിലയുണ്ട് പക്ഷേ മൂന്ന് നില നാല് നില വർക്കിംഗ് ഉള്ളൂ ഇത് ഒന്ന് തന്നെ ലൗലി സ്റ്റുഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൗലി സീറ്റ്സ് ആണ് ലൗലി ബേക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ലൗലി സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ തന്നെ ഇവരുടെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേക്കറിയിൽ നിന്നാണ് സ്വീറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് ലൗലി സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആ ആദ്യത്തെ സംരംഭം അത് ജലന്ധറിൽ അതിന് ശേഷം അവർ കോളേജ് തുടങ്ങി സക്സസ് ആയി പക്ഷേ ഇവിടെ എന്നാലും നമുക്ക് സ്വീറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ലഭിക്കും ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിപ്പോൾ മാളല്ലേ ഈ മാളിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആ ഡോർ ഉണ്ടില്ല അവിടുന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ത്രീ സ്റ്റാറോ ഫൈവ് സ്റ്റാറോ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അവർക്കുള്ള ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞ സ്പേസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആൾക്കാരൊന്നും ആ നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല കാര്യം യുണി ഹോട്ടൽ എന്നാണ് ഈ ഹോട്ടലിൽ പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിലാണ് അതൊക്കെ നടക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ എ ടി എംസ് അവൈലബിൾ ആണ് എസ് ബി ഐയുടെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ എച്ച് ഡി എഫ് സിൻ്റെ ഐ സി ഐ സിയുടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എസ് ബി ഐയുടെ ബാങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കനേഡിയൻ പിസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ ഫേമസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിവ്യയുടെ ഒരു ഒരു ഷോപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഒറിജിനൽ സാധനമാണ് കിട്ടുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫോണിൻ്റെ
ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്മിത്തിൻ്റെ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോസറി ഗ്രോസറി അല്ല അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് പാക്കഡ് ഫുഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ ലഭിക്കും എല്ലാ ഹോസ്റ്റലിലും ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്മിത്തിൻ്റെ ഷോപ്പുകളാണ് എല്ലാ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ അടിയിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടാകും ഹോസ്റ്റലേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ലഭിക്കും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു കഫേ കോഫിയുടെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ യൂഷ്വലി വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കാനേഡിയൻ പിസ എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യണം നല്ലൊരു പിസ ഷോപ്പാണ് കോളേജിനുള്ളിൽ നല്ല ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പിസയും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ യുണീ മാളിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് മെയിൻ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കാര്യം ഇവിടുത്തെ റെൻറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളുടെ സർവീസിൻ്റെ റേറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇനി നമുക്ക് പോകുന്നത് അടുത്തടുത്ത മെയിൻ ഏറ്റവും വലിയ ആഡിറ്റോറിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് ആഡിറ്റോറിയാണുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഓഡിറ്റോറിയം ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് കാണിച്ചു പിന്നെ നോർമൽ ഓഡിറ്റോറിയാണ് രണ്ടാമത്തത് കുറച്ച് വലുതാണ് കുറച്ച് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വലുതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്കുള്ള മെയിൻ എൻട്രി മെയിൻ എൻട്രി മീൻസ് പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഗസ്റ്റിന് വരാനുള്ള എൻട്രി നമുക്ക് അപ്പുറം സൈഡിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഫുൾ കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് പോകാനൊന്നും പരിപാടി ഉള്ളപ്പോൾ പറ്റില്ല സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ വോളണ്ടിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊരു വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പസിൻ്റെ നാഷണൽ ലെവലിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലും നടക്കുന്ന മിക്ക പരിപാടികളും ഇവിടെ വെച്ചായിരിക്കും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ എൽ പി ആയിരിക്കും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് അതിന് മാത്രമുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓഡിറ്റോറിയംസ് ഉണ്ട് കോൺഫറൻസ് ഹാളുകളുണ്ട് ഹോസ്റ്റലുകളുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വലിയ വലിയ പരിപാടികളും ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളായാലും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വോളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് രീതിയിൽ കുറേ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിന് ഇറങ്ങി തന്നെ ചെയ്യണം ആരും കൊണ്ടുതരില്ല എല്ലാം ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ വഴി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ സംഭവം ബി എസ് ഡബ്ല്യു ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആഡിറ്റോറിയം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമോ അതൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എത്ര ആണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അത്രയും പേരെയും കൊള്ളാനായിട്ടുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഇതിനുണ്ട് അത്ര ഹ്യൂജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഹ്യൂജ് ആണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്റ്റേജ് ഇവിടെയാണ് പരിപാടികൾ നടക്കുക ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടിയുടെ ഫുട്ടേജസ് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ കാര്യം കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു കാർഷിക ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നൈസ് സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചായിരിക്കും നടക്കുക മഴ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണ് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം കോളേജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി വൺ ഇന്ത്യ വൺ വേൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യാമ്പസ് അറിയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല ഏകദേശം മുപ്പത്താറ് കൺട്രീസ് മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് കൺട്രികളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെ പിള്ളേരും അവർ ടീമായി ഫോർമ് ചെയ്തിട്ട് അവരവരുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ പൊക്കി കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റാലി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഫുട്ടേജസ് കാണിക്കാം ഒരു റാലി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ അതെനിക്ക് തന്നെ സ്റ്റാളുകൾ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നടക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവർ ജഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ